இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா மஞ்சள் காமாலை மஞ்சள் காமாலை என்றால் என்ன மஞ்சள் காமாலை உருவாகக்கான காரணங்கள் என்ன பிறந்த குழந்தைகளுக்கு ஏன் மஞ்சள் காமாலை நோய் உருவாகுது அதற்கான வைத்தியங்கள் என்ன மற்ற விவரங்களை தான் இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பேச போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம உடம்பில் ரத்தத்தில் பிலிர்பிங்கிற பொருள் வந்து அதிகமானால தான் இந்த மஞ்சள் காமாலை நோய் வருது நார்மலாக வந்து பாயிண்ட் டூ டு ஒன் பாயிண்ட் டூ மில்லிகிராம் பெர் டிஎல் வரை இருக்கலாம் இது ரெண்டுக்கு மேலே போச்சுன்னா நம்ம உடம்பு வந்து பொதுவாக வந்து கண்கள் நாக்கு பகுதி தசை பகுதிகளில் வந்து மஞ்சள் கலரில் மாறிடும் இதை தான் நம்ம மஞ்சள் காமாலை அல்லது ஜாண்டிஸ்ங்கிற அழைக்கிறோம் பில்லுரோபின் எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நம்ம உடம்பில் ரத்த சிவப்பணுக்கள் ரொம்ப இன்றியமையாதது அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த ரத்த சிவப்பணுக்களோட வாழ்நாள் நூற்றி இருபது நாள் இதோட வாழ்நாள் முடியும் பொழுது கல்லீரல் மற்றும் மண்ணீரலில் இது சிதைக்கப்படுது இப்படி சிதைக்கப்படுற இந்த ரத்த சிவப்பணுக்களானது ஹீமோக்ளோபின் அப்படிங்கிற ஒரு பொருளாக மாறுது இந்த ஹீமோக்ளோபின் ஆனது ஹீம் மற்றும் குளோப்ளின் அப்படிங்கிற ரெண்டு பொருளாக பிரியுது இந்த ஹீம்லேருந்து ஹீம் ஆக்சிஜனேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்சை மூலமாக தூண்டப்பட்டு பிலுவர்டின்கிற ஒரு பொருள் கிடைக்குது இந்த பிலுவர்டின் ஆனது பிலுவர்டின் ரெடுக்டாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்சை மூலமா தூண்டப்பட்டு பிலுரூபின் அப்படிங்கிற ஒரு மஞ்சள் நிற பொருளா மாறுது இப்படி கிடைக்கக்கூடிய இந்த பிலுரூபின் ஆனது நீரில் கரையில தன்மையாற்றி இருக்கிறதுனால இதை நம்ம அன்கான்ஜுகேட்டட் பிலுரூபின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த அன்கான்ஜுகேட்டட் பிலுரூபின் ஆனது கல்லீரல்ல இருக்கக்கூடிய குளுக்கரோனிக் ஆசிட் அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் மூலமா சேர்ந்து நீரில் கரையக்கூடிய கான்ஜுகேட்டட் பிலுரூபினா மாறுது இப்படி கிடைக்கக்கூடிய இந்த கான்ஜுகேட்டட் பிலுரூபின் ஆனது பித்தநீர் பாதை வழியா சென்று பெருங்குடலை சென்றடையுது பெருங்குடல இருக்கக்கூடிய சில கிருமிகள் மூலமா வினை புரிந்து யூரோ பெலினோஜன் ஸ்டெர்கோ பெலினோஜன் அப்படிங்கிற ரெண்டு பொருளா மாறுது இப்படி கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டெர்கோ பெலினோஜன் பெரும்பாலும் மலத்தின் மூலமா வெளியேற்றப்படுது மலம் மஞ்சள் நிறமா இருக்கிறதுக்கும் இந்த ஸ்டெர்கோ பெலினோஜன் தான் காரணம் மீதி இருக்கிற பத்து பதினைந்து சதவீதம் யூரோ பெலினோஜன் மறுபடியும் ரத்தத்தில் உறிஞ்சப்பட்டு நமக்கு சிறுநீர் மூலமா வெளியேற்றப்படுது மேல சொன்ன இந்த ப்ராசஸ்ல தடை ஏற்படும் பொழுது நமக்கு மஞ்சள் காமாலை உருவாகுது மஞ்சள் காமால நமக்கு அறிவியல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வாந்தி எடுப்பாங்க உடம்பு சோர்வாக இருக்கும் யூரின் வந்து டார்க் கலரில் மாறி இருக்கும் உடம்பு ரொம்ப டயர்டாக இருக்கும் கால் வீக்கம் ஏற்படும் கான்ஸ்டிபேஷன் அதாவது மலச்சிக்கல் ஏற்படும் சில பேருக்கு காய்ச்சல் உண்டாகலாம் சில பேருக்கு வயிறு வலி ஏற்படலாம் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் மஞ்சக்காமல் நோய்க்கான அறிகுறிகள் மஞ்சக்காமலை வர காரணங்கள் என்னென்னு பார்த்துருவோம் மொத்தம் மூணு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று ஹீமோலைட்டிக் ரெண்டு ஹெப்படோசில்லா ஜாண்டிஸ் மூணாவது வந்து ஒப்ஸ்டைட்டிக் ஜாண்டிஸ் ஃபஸ்ட்டு ஹீமோலைட்டிக் ஜாண்டிஸ் அதாவது ரத்த சிவப்பணுக்கள் அதிகப்படியாக அழியறனால உங்களுக்கு ஹீமோலைட்டிக் ஜாண்டிஸ் வரும் காரணங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மலேரியா காய்ச்சல்னால் அப்படி வரலாம் சில பேருக்கு சிக்கல் செல் அனிமியா தலாஸ்தீமியான் சொன்ற கஞ்சினிட்டியெல்லாம் சில பேருக்கு ஆர்பிஸ் வந்து ஒன் நூற்றி இருபது நாட்களுக்கு முன்னாடியே அழிய ஆரம்பிச்சலாம் அதனால் உங்களுக்கு அன்கான்ஜிகேட்டட் பிலிரமின் லெவல் உடம்பு அதிகமாக காணப்படும் அடுத்து வந்து ஹெப்படோசல்லா ஜாண்டிஸ் அதாவது தண்ணி அடிக்கிறவங்களுக்கு கல்லீரல் பாதிக்க உண்டாகலாம் அதே மாதிரி சில மாத்திரைகள் அதிகமாக எடுத்துக்கொள்வங்களுக்கு அதாவது வழி மாத்திரை அதிகமாக எடுத்துக்கொள்வாங்க வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் ஹெப்படைட்டிஸ் ஏ பி சின்னு சில வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் பாதிப்பு உள்ளானவங்களுக்கு கல்லீரல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பாதிப்பாகும் அதனாலே உங்களுக்கு ஜாண்டிஸ் நோய் உருவாகலாம் இதை தான் நம்ம ஹெப்படோசல்லா ஜாண்டிஸ் நிலவும் மூணாவது ஒப்ஸ்டைட்டிக் ஜாண்டிஸ் அதாவது இந்த பித்தனை உருவார பாதையில் எதாவது அடைப்பிருந்தால் மஞ்சள் காமலை வரலாம் அதை தான் நம்ம ஒப்ஸ்டைட்டிக் ஜாண்டிஸ் சொல்லுவோம் பொதுவாக வந்து பித்தப்பையில் கல்கள் ஏற்பட்டால் அது போய் அடைக்க ஆரம்பிச்சோம் சில பேருக்கு பித்த நீர் போகிற பாதை வந்து சுருக்கம் ஏற்பட்டுரும் அதனாலேயும் ஒப்ஸ்டைட்டிக் ஜாண்டிஸ் வரலாம் கேன்சர் அதாவது கல்லீரலில் மற்றும் கணையத்தில் உருவாக கேன்சர் மூலமாகவும் அடைப்பு ஏற்படலாம் அதனாலேயும் உங்களுக்கு ஒப்ஸ்டைட்டிக் ஜாண்டிஸ் வரலாம் இந்த மூணு காரணங்கள்னால தான் உங்களுக்கு ஜாண்டிஸ் நோய் உருவாகுது அடுத்து சில பேர் கேட்கலாம் ஏன் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு இந்த மஞ்சள் காமலை நோய் உருவாகுது அதாவது இதை மூணு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து பிசியாலஜிக்கல் ஜாண்டிஸ் ரெண்டு வந்து ஃப்ரெஷ்ட் மில்க் ஜாண்டிஸ் மூணாவது வந்து ஃப்ரெஷ்ட் பீரிங் ஜாண்டிஸ் முதல்ல வந்து பிசியாலஜிக்கல் ஜாண்டிஸ் அதாவது பிறந்த ஏழு நாளுக்குள்ளே உங்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு மஞ்சள் காமலை ஏறுறது வந்து இது நார்மலான ஒரு விஷயம் காரணம் என்னென்னா குழந்தைகள் கல்லீரல் வந்து முறையாக வந்து இந்த பிலிர்வினை வெளியேற்ற முடியாத சூழ்நிலை உருவாகும் அதனால் முதல் ஏழு நாள் மஞ்சள் காமலை கூடலாம் அது ஏழு நாள் கழித்து தானாகவே இந்த மஞ்சள் காமலை குறைய ஆரம்பிச்சிடலாம் இதுக்கு சில பேருக்கு சில டாக்டர் போட்டோ தெரப்பி அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க போட்டோ தெரப்பி ஏன் அட்வைஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த வகையான லைட்டு வந்து இந்த பிலிரோனோட ஸ்ட்ரக்சரை மாற்றிடுறனால சீக்கிரமாகவே நம்ம உடம்புலேருந்து வெளியே தள்ளிடும் இல்லை போட்டோ
அந்த மாதிரி டைத்தில் நம்ம பால் வந்து அதிகப்படியாக ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை மூணு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடணும் தாய்ப்பால் பற்ற முடியாதவங்க வந்து ஃபார்முலா மில்க்கை வந்து எவ்ரி டூ ஹவர்ஸ்க்கு ஒரு தடவை த்ரீ ஹவர்ஸ்க்கு ஒரு தடவை மொதல் வீக்ஸில் வந்து நல்லா கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா இந்த மஞ்சள் காமலை சீக்கிரமாகவே சரியாயிரும் சரி பெரியவங்களுக்கு வர மஞ்சள் காமலைக்கு என்னென்ன வைத்தியம் இருக்குன்னு பார்த்துருவோம் வைத்தியங்களும் மாத்திரைகள் டாக்டர் கொடுக்க மாத்திரை முறையாக ஃபாலோ பண்ணணும் கூடவே வந்து நம்ம டயட் முக்கியமாக தேவை என்னென்ன டயட்டு முதல்ல பார்த்துருவோம் என்னென்ன போட்டு சாப்பிடணும் என்னென்ன போட்டு சாப்பிடக்கூடாதுன்னு முதல்ல பார்த்துருவோம் சாப்பிடக்கூடிய ஃபுட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் அதிகமாக எடுத்துக்கலாம் வெஜிடபிள்ஸ் அதிகமாக எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து ஃபைபர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஃப்ரூட்ஸாக தான் சாப்பிடணுமே தவிர ஃப்ரூட் ஜூஸாக சாப்பிடக்கூடாது பழங்கள் என்னென்ன சாப்பிட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தக்காளிகள் சாப்பிட்லாம் திராட்சை எலுமிச்சம்பழம் பூசணிக்காய் காலிஃப்ளவர் முட்டைகோஸ் இந்த மாதிரி ஃபைபர்ஸ் அதிகமாக உள்ள டயட் சாப்பிட்றது இளிவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு லிட்டர் தண்ணியாச்சும் குடிக்கணும் அப்படி குடிக்கும்போது இந்த பிளிர்மின்லம் வந்து வேகமாக வெளியேற்ற ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அதேமாதிரி காஃபி டீ அதிகமாக குடிக்கலாம் ஏன்னா அதில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறனால லிவருக்கு ரொம்ப நல்லது நட்ஸ் அண்ட் லிகுமெண்ட்ஸ் அதிகமாக எடுத்துக்கலாம் சரி என்னென்ன ஃபுட் அவாய்ட் பண்ணணும்னு பார்த்துருவோம் பேக்கரி ஃபுட் அதாவது ரிஃபைன்ட் சுகர் அதிகமாக உள்ள பொருட்களை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும் பேக்கரி ஐட்டங்ஸ் அவாய்ட் பண்ணணும் பாக்கெட் அடைத்து வைத்த உணவுப் பொருட்களை சுத்தமாக நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி பால் பொருட்கள் வெண்ணெய் நெய் போன்ற பொருட்கள் அவாய்ட் பண்ணும் இதில் ஏன்னா சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் அதிகமாக இருக்கனால பொதுவாக வந்து கல்லீரலுக்கு அதிகமாக வேலை கொடுக்குற மாதிரி ஆயிரும் அதே மாதிரி நான்வெஜ் ஃபுட்டை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும் நான்வெஜ்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா கொழுப்பு அதிகமாக இருக்கிறனால இந்த பயில் தான் அதிகமாக கொழுப்பை வந்து உங்களுக்கு ஜீரணமாக உதவி புரியுது நீங்கள் கொழுப்பான பொருட்களை அதிகமாக எடுக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அந்த பயில் அதிகமாக சிக்ரேட் ஆகும் கல்லீரலுக்கும் அதிகமாக வேலை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் கல்லீரல் ரொம்ப பாதிப்பாகும் இதை தான் சேர்ந்தால் மஞ்சக்காமல் நோய்களுக்கான உணவு பழக்க வழக்கங்கள் நன்றி வணக்கம்